：“李慧，你干的是人事吗？我跑了三个住院部，腿差点跑废了。你今天要么给我赔十万医药费，要么给我说云轩在哪。和我有什么关系？我跟你说了，不在那个医院，是你自己不相信。我就想看看云轩，就那么难吗？我是真的担心云轩的身体，我就看他一眼，可以吗？你告诉我他在哪个医院。”不然我今天是不会罢休的。那我看看你要干什么。我刘一手只要一不在，你就来找小慧的事。王芳芳，你在闹事，别怪我动手收拾你。我看公司谁敢护着你。王芳芳脸色一阵青一阵红，往门外走去。刘大哥，你来的正好，公司有一件非常紧急的事，咱们科技公司生产芯片的原材料多金硅没有了，要赶紧从其他渠道进货。咱们已经和几个大公司签了合同，四月份就要把十万个芯片生产好，不然面临巨额赔偿。小慧，这种事回办公室说啊，这里又不怎么隔音。就在这时，刘一手突然回头，听到了王芳芳急速离开的声音。坏了，王芳芳没走远，她在门口偷听呢。你刚刚说的全让她听到了，你怎么这么不谨慎啊？这样的事肯定要确认周围没人啊。哎呀，我也没想到王芳芳还在。我们现在去办公室商量对策吧。两分钟后，小慧恐怕来不及了。王芳芳肯定是内鬼。张启东要是知道这件事，肯定大肆收购多金硅材料。多金龟现在本来就很稀缺，到时候价格飙升三五倍都有可能。就算是涨价，能收到也行。万一收不到，那这次不知道要赔多少钱呢。刘大哥，你别着急，我刚刚说的是个假消息，我是专门让王芳芳听到的。哎呦我的天，你要吓死我！你怎么连我都瞒着？那你这次恐怕要把张启东坑惨了。另外一边。王芳芳亲自找到了张启东，张总，这次我要立大功了。我刚刚花巨大代价知道了一个绝密消息，云轩的芯片生产线马上就要停了，因为它的原材料多金硅没有了。这件事咱们要是抓住机会，云轩可要赔惨了，甚至你之前所有的损失都可以弥补回来。你说的这事是真是假？有没有可能故意让你知道这条消息？毕竟你这几天着急找云轩。他们估计都猜到你是内鬼了，然后故意给你假消息呢？不可能，刘一手绝对不是装的，这个我可以确定。我们要尽快动手，我们必须赶在他前面收购完市面上能找到的所有多金龟，到时候翻几倍卖给云轩，他都必须要买我们的限量卖给他，专门让他完不成十万芯片的订单，到时候他会赔得很惨。那你有没有想过，如果这是条假消息的话，我会赔得很惨？你这条消息是怎么得来的？仔细和我说一说。市里会和刘一手说的时候，我偷听到的。我偷听的时候，他们不知道我在。张总，时间不等人了，我们一定要尽快行动，晚了这条消息就不值钱了。这肯定是李慧放的烟雾弹，是一个假消息。李慧阴险狡诈，最擅长玩这种把戏了。张总，这个事还是不要相信比较好。给我哪凉快哪待着，去和你有什么关系？这里有你说话的份吗？李桂芬，你再敢在旁边多嘴，别怪我抽你大嘴巴子。王芳芳，你犯什么神经？我还在这里呢。李桂芬是我请过来的人，这里是我说了算，还是你说了算？要不然我叫你王总吧。张总，我是太着急了。肯定是你说了算，我就是看不起这个李桂芬，她就只有嘴上功夫。我和刘一手认识也很多年了，我能确定她当时不是装的。如果是演戏，凭我的经验是可以看出来的。刘一手之前每一次说谎都被我直接拆穿了，没有一次瞒过我，所以这件事肯定是真的。李桂芬，我还是想听听你的意见，毕竟你对小慧还是挺了解的。这件事如果是真的，我肯定可以大赚一笔。但如果是假的，我也会赔得很惨，所以这件事我必须要谨慎。你不用怕王芳芳，她不敢对你怎么样。我还是坚持我的意见，这件事 90% 是假的。李慧是一个很谨慎的人，这些年我算计她很多次，都被她化险为夷。而且李慧有800个心眼子，王芳芳在门口偷听到，很有可能就是李慧故意安排的。这个王芳芳一看就没什么脑子。还极其自大
，你千万不要相信他的话。”李桂芬，你说谁极其自大，我绝对不会放过你的。你胡言乱语，耽误张总的大事。张总，你怎么能相信小人的谗言？这李桂芬一看就不是什么好货色，有了机会一定要果断。你犹犹豫豫，怎么能干成大事？芳子，王芳芳，你现在是完全不把我当回事儿是吧？我投的是真金白银，你就只需要出一个主意。万一这个消息是假的，你知道我要损失多少钱吗？我一样也拿出来真金白银，我愿意拿出我所有的积蓄，包括我的房子、车子，我全部都可以投进去。这个消息是我提供的，我就愿意付出代价。如果这个消息是假的，那我就什么都没有了。但是这件事如果成了，我希望张总也能给我分红，按我投入的比例给我分红就可以。好，我相信你这一次。如果这次出事了，你母亲在国外看病的事，还有你孩子在国外上学的事，我全部不管了。到时候看不了病，上不了学，你不要怪我。第二天，李慧叫来了张婷。李总，我是人事部的二把手，王芳芳能拿到的资料，我基本上都可以拿到。所有有嫌疑的公司高层资料，我都给你了。你有什么不了解的，也可以随时问我。这些人的资料我都看了，看不出什么端倪来。你也来公司一两年了，对这些人也比较了解。你觉得这个内鬼是谁？李总，这都已经心照不宣了，还需要说吗？当然，在没有实质证据的情况下，我还是不提他的名字比较好。毕竟我和他在同一个部门，还是他的直系下属。王芳芳，我已经确定了，那我就直说了吧。王芳芳在公司里和谁走的比较近？尤其是他下班了以后，还有没有和公司的哪个同事有联系？比如约哪个同事吃个饭呀之类的。我觉得公司不止一个内鬼。你要这样说，那还有一个人值得怀疑，他叫王大雷，是王芳芳的男助理。因为王芳芳的缘故，他也有上三楼的权限。你说什么？他的助理叫王大雷